नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्राध्यापक कारंडे संजय कुमार इयत्ता बाराव्या अर्थशास्त्र यामधील पुरवठा विश्लेषण हा टॉपिक आपण सुरू केलेला आहे काल पुरवठ्याच्या बाबतीमध्ये आप तुम्हाला एक महत्त्वाचा अशा प्रकारचा मी संदेश दिला की आत्तापर्यंत आपण बारावी अर्थशास्त्रामध्ये उपभोक्त्याच्या भूमिकेमध्ये होतो उपभोक्त्याच्या भूमिकेतून आपण ग्राहकाच्या भूमिकेमध्ये आलो आणि ग्राहकाची भूमिका पैसा देऊन किंवा पैसे खर्च करून वस्तू खरेदी करणं आणि जर तुम्ही वस्तू खरेदी केल्या तर त्या वस्तूला मागणी निर्माण होते म्हणजे तुम्हाला पैसा खर्च करणं आवश्यक आहे आता आपली पै पैसा खर्च करणाऱ्याची भूमिका नाही तर आता आपली सर्वात महत्त्वाची इंटरेस्टिंग भूमिका आहे आणि ती भूमिका म्हणजे आता आपण पैसा खर्च न करता पैसा मिळवणाऱ्याच्या भूमिकेमध्ये आलेलो आहे हे मी तुम्हाला कालच्या तासाला जाणीवपूर्वक सांगितलेलं आहे आणि त्यासाठी मी पुरवठा विश्लेषण म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगितलं की त्यामध्ये उपयोगिता गरज आणि मग त्यामधून उत्पादन उत्पादन म्हणजे काय म्हणजे तुम्हाला मी थोडक्यात सांगितलं की उपयोगितेची निर्मिती त्यामध्ये तुम्हाला आकार उपयोगितेचं उदाहरणही तुम्हाला मी कालच्या तासाला दिलेलं आहे आणि जर लाकडापासून फर्निचर तयार केलं गेलं तर ती फर्निचर एक वस्तू आहे टेबल ही एक वस्तू आहे आणि अशा वस्तूची निर्मिती करणं त्याला उत्पादन असं म्हटलं जातं म्हणजे लाकडामध्ये उपयोगितेची निर्मिती हे त्याचं एक उदाहरण सांगितलं उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये मग अशा निर्माण केलेल्या वस्तू आपण काही काळापुरत्या एका ठिकाणी साठवून ठेवतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो किंवा ते विक्रीपूर्व आपण काय करतो त्याचा साठा करत असतो स्टॉक करत असतो म्हणून साठा ही संकल्पना कालच्या तासाला मी तुम्हाला सांगितली आणि त्यानंतर मग अशा साठ्यामधून बाजारामध्ये विक्रीस तयार असलेल्या वस्तूंची नगसंख्या त्याला पुरवठा असं म्हटलं जातं आणि पॉल सॅम्युल्सन यांच्या मतानुसार तुम्हाला मी कालच्या तासाला पुरवठ्याची व्याख्याही सांगितलेली आहे की बाजारामध्ये अस्तित्वात असलेल्या किमती आणि विक्रेता विक्रीसाठी इच्छुक असलेल्या वस्तूंची नगसंख्या यातील संबंध म्हणजेच पुरवठा असंही म्हटलेलं आहे म्हणजेच काय तर विशिष्ट कालखंडामध्ये विशिष्ट किमतीला एखाद्या वस्तूचे किती नग विक्रीस काढलेले आहेत अशा वस्तूंची नगसंख्या त्याला पुरवठा असं म्हटलं जातं पुरवठा हा बाजारामध्ये केला जातो आणि किंमत आली तरच पुरवठा केला जातो किंमत नसेल तर पुरवठा होणार नाही कारण उत्पादक आणि विक्रेता याचा मुख्य हेतू आणि उद्देश असतो जास्तीत जास्त नफा मिळवणे आणि आपली भूमिका आहे ती म्हणजे उत्पादकाची आता आपण उत्पादकाच्या विक्रेत्याच्या भूमिकेमध्ये आहोत आणि उत्पादक हा उत्पादक किंवा विक्रेता हा जास्तीत जास्त फायदा किंवा नफा मिळवण्याच्या उद्देशानं वस्तूचं उत्पादन करत असतो आणि अशा वस्तू व सेवांची निर्मिती करून तो बाजारामध्ये विक्रीस आणत असतो म्हणजे त्यालाच पुरवठा असं म्हटलं जातं म्हणून मी पुरवठ्याची व्याख्या सांगितली आणि त्याचं तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं पुरवठा पत्रक आणि का आजच्या तासाला आपण पुरवठा पत्रक हे पाहायचं आहे साठा आणि पुरवठा याच्यामधला फरक सांगितल्यानंतर आता आपल्याला पुढचा मुद्दा आज पाहायचा आहे तो म्हणजे पुरवठा पत्रक पुरवठा पत्रक म्हणजे काय तर एखाद्या विशिष्ट वस्तूची किंमत आणि त्या वस्तूची त्या वस्तूचा बाजारामध्ये होणारा पुरवठा येथील कार्यात्मक संबंध ज्या सारणीद्वारे दर्शविला जातो त्यास पुरवठा पत्रक असं म्हटलं जातं थोडक्यात म्हणजे काय तर आता हा पुस्तकामध्ये दिलेला अर्थ तुमच्या लक्षात आलेला नसावा माझ्या माहितीप्रमाणे परत एकदा लक्ष द्या की एका विशिष्ट कालखंडामध्ये एखाद्या वस्तूचे किती नग विक्रीस काढलेले आहेत आणि त्या कोणत्या किमतीला वस्तूचे किती नग विक्रीस काढले जातात हे दर्शविणारं पत्रक किंवा हे दर्शविणारी सारणी त्यालाच पुरवठा पत्रक असं म्हटलं जातं आणि अशा पुरवठा पत्रकाची सारणीही तुम्हाला कालच्या तासाला मी सांगितली की क्ष वस्तूची किंमत आणि क्ष वस्तूचा त्या किमतीला होणारा पुरवठा उदाहरणार्थ दहा रुपये किंमत असताना शंभर नगांचा पुरवठा होतो आहे किंमत वाढत गेली दहा वीस तीस चाळीस पन्नास या पद्धतीनं तर त्या किमतीला होणारा पुरवठासुद्धा शंभर नगांवरून दोनशे तीनशे चारशे पाचशे या पद्धतीनं वाढत जातो याला पुरवठा पत्रक आणि अशी सारणी 
म्हणजे त्या किमतीला तो कार्यात्मक संबंध दर्शवलेला आहे की त्या किमतीला एवढ्या एवढ्या नगांचा पुरवठा होतो आहे असे दर्शवणारे पत्र किंवा सारणी त्याला पुरवठा पत्रक असं म्हटलं जातं आणि त्यानंतर हे पुरवठा पत्रकाचे जे दोन प्रकार आहेत ते दोन प्रकार म्हणजे वैयक्तिक पुरवठा पत्रक आणि बाजाराचं पुरवठा पत्रक मग त्यामध्ये वैयक्तिक पुरवठा पत्रक म्हणजे नेमकं काय तर बाजारामधील एखाद्या विक्रेत्याने म्हणजे विशिष्ट कालखंडामध्ये विशिष्ट किंमत असताना म्हणजे एखाद्या विशिष्ट काळामध्ये विशिष्ट किंमत असताना बाजारामध्ये जर एखाद्या विक्रेत्याने वस्तूचे किती नग विक्रीस आणलेले आहेत हे दर्शविणारं पत्र त्याला वैयक्तिक पुरवठा पत्रक असं म्हटलं जातं जर बाजारामध्ये एखाद्या विक्रेत्याने एक विशिष्ट किंमत आहे समजा दहा रुपये किंमत असताना त्याने बाजारामध्ये शंभर वस्तू त्या किमतीला विक्रीस आणलेल्या आहेत आणि अशा वस्तूंची विक्री करायला तो तयार आहे म्हणजे शंभर रुपये किंमत असताना तो शंभर वस्तूंचे नग विक्रीस आणतोय आणि जर किंमत जर वाढली तर काय होणार आहे त्याचा पुरवठा पण वाढणार आहे म्हणजे त्याला काय म्हटलं जातं त्याचं ते एकट्याचं वैयक्तिक पुरवठा पत्रक असतं असा वै बाजारामध्ये एकच विक्रेता असतो आणि त्या विक्रेत्याने वस्तूचे किती नग विक्रीस आणलेले आहेत ते त्या पुरवठा पत्रकामध्ये दर्शविलं जातं त्याला वैयक्तिक पुरवठा पत्रक असं म्हटलेलं आहे आपण ते उदाहरण आणि आकृतीच्या सहाय्याने बघूया तुम्हाला कालच्या तासाला जे उदाहरण दिलेलं होतं की एक शेवस्तू आहे आणि त्या वस्तूची दहा रुपये किंमत असताना त्या दहा रुपये किमतीला बाजारामध्ये त्या वस्तूंच्या शंभर नगांचा पुरवठा होतो आहे आणि हे शंभर नग हे त्या क्ष विक्रेत्याने बाजारामध्ये आणलेल्या वस्तू आहेत त्या शंभर वस्तू आहेत दहा रुपये आणि जर समजा किंमत वाढली दहा रुपयावरून वीस रुपये झाली तर तो आपल्या बाजारामध्ये जो तो वस्तू आणत आहे त्याच्यामध्ये वाढ करणार आहे म्हणजे अशा वस्तूंच्या नगसंख्येमध्ये वाढ होते मग जर किंमत दहावरून वीस झाली तर पुरवठा देखील काय होतोय शंभर नगांवरून दोनशे नगांचा होतोय हा त्याचा एकट्याचा पुरवठा आहे म्हणून वैयक्तिक पुरवठा पत्रक हे बाजारामधील विक्रेत्याकडून म्हणजे विक्रेत्याकडून विक्रीसाठी आणलेल्या वस्तूंची नग दर्शवि नगसंख्या दर्शविणारं पत्रक किंवा सारणी असतं आणि ते त्याचं एकट्याचं वैयक्तिक पुरवठा पत्रक असतं म्हणून त्याला वैयक्तिक पुरवठा पत्रक असं म्हटलं जातं माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्हाला वैयक्तिक पुरवठा पत्रक म्हणजे काय ते समजलेलं असेल बाजारामधील एका विक्रेत्याने विशिष्ट कालखंडामध्ये विशिष्ट किमतीला वस्तूचे किती नग म्हणजे किंमत कोणत्या किमतीला किती वस्तूचे नग विक्रीस काढलेले आहेत हे दर्शवणारं पत्र किंवा सारणी हे त्याचं वैयक्तिक पुरवठा पुरवठा पत्रक असतं त्याचं तेच आपल्याला आकृतीच्या सहाय्याने सांगता येईल वैयक्तिक पुरवठा पत्रक बघा या आकृतीमध्ये अ य हा एक अक्ष आहे आणि या अ य अक्षावरती म्हणजे इथं बघा झिरो शिरोबिंदू शून्य तिथून य अक्ष आणि इथून ओ बिंदू म्हणजे शिरोबिंदू तिथून क्ष अक्ष हाडवा त्याच्यावरती वस्तूंचा पुरवठा दर्शवलेला आहे आणि अ य अक्षावरती वस्तूची किंमत दर्शवलेली आहे आणि दहा रुपये किंमत असताना वस्तूंच्या शंभर नगांचा पुरवठा होतो आहे म्हणजे किंमत रेषा आणि पुरवठा रेषा जर आपण एकमेकांना जोडली तर आपल्याला प हा बिंदू मिळतो आहे बघा तिथं आकृतीमध्ये तुमच्या लक्षात येते दहा रुपये किंमत असताना शंभर नगांचा पुरवठा ही प हा एक बिंदू मिळाला याच पद्धतीनं किंमत जर वाढली तर पुरवठा किती नगांचा होतोय दोनशे म्हणजे हा दुसरा एक बिंदू तीस रुपये किंमत असताना तीनशे नगांचा पुरवठा हा एक तिसरा बिंदू अशा पद्धतीनं किंमत वाढत गेल्यानंतर बघा हा चौथा पाचवा आहे प प हा एक तुम्हाला अशा प्रकारचे हे शिरोबिंदू जर एकमेकांना जोडले तर हा वक्र डावीकडून उजवीकडे खालून वरती गेलेला आपल्याला दिसतोय आणि तो शिरोबिंदूतून जर जशी किंमत वाढत जाते तस तसा पुरवठा देखील वाढत जातो आहे म्हणून बघा मागणी वक्र डावीकडून उजवीकडे वरून खाली उतरणार असतो तर पुरवठा वक्र कसा आहे डावीकडून उजवीकडे खालून वर जाणार आहे लक्षात आलं म्हणजे अशा पद्धतीनं आकृतीमध्ये हा पुरवठा वक्र हा त्याचा वैयक्तिक पुरवठा वक्र आहे म्हणजे तो एखादा विक्रेता जास्तीत जास्त किती न विक्रीसाठी आणू शकतो 
तेवढी नगसंख्या ही त्याची एकट्याची नगसंख्या असते आणि ते आपल्याला या पद्धतीनं आकृतीच्या साह्यानं हा त्या एकट्याचा पुरवठा किंवा वैयक्तिक पुरवठा वक्र आपल्याला सांगता येईल आपल्याला पुरवठा पत्रकाचा दुसरा प्रकार बघायचा आहे तो म्हणजे बाजार पुरवठा पत्रक तर बाजाराचं पुरवठा पत्रक वैयक्तिक पुरवठा हे पत्रक हे एकाच विक्रेत्याचं असतं आणि बाजारामध्ये एकच विक्रेता असतो का नाही बाजारामध्ये विक्रेत्यांची संख्या असंख्य असते अनेक असते उत्पादक विक्रेत्यांची संख्या अनेक असते आणि अशा सर्व विक्रेत्यांनी बाजारामध्ये विशिष्ट किमतीला वस्तूचे किती नग विक्रीस काढलेले आहेत किंवा आणलेले आहेत हे दर्शविणारं पत्रक किंवा सारणी त्यालाच बाजाराचं पुरवठा पत्रक असं म्हटलं जातं म्हणजे मी मगाशी सांगितलं वैयक्तिक पुरवठा पत्रक हे एकट्याच असतं अशा बाजारामधील सर्व अ ब क ड असे डॅश डॅश म्हणजे जेवढे विक्रेते आहेत अशा सर्व विक्रेत्यांनी मग असं म्हटलं आपण अ म्हणजे एकूण जर आपण बाजाराचा पुरवठा जर विचारात घेतला पुरवठा पत्रक तर बाजाराचा पुरवठा पत्रक बरोबर अ अधिक ब अधिक क अधिक डॉट डॉट आपल्याला म्हणता येईल की जेवढे विक्रेते बाजारामध्ये आलेले आहेत अशा सर्व विक्रेत्यांनी वस्तूचे किती नग विक्रेस काढलेले आहेत हे दर्शविणारं पत्रक किंवा सारणी म्हणजे बाजाराचं पुरवठा पत्रक बाजाराचं पुरवठा पत्रक हे एकट्याच असेल का नाही तर बाजारामध्ये बाजाराचं पुरवठा पत्रक हे बाजारातील सर्व विक्रेत्यांच्या वैयक्तिक पुरवठा पत्रकाचं एकत्रीकरण असतं हे बघा आपल्याला या पद्धतीनं सांगता येईल तुम्हाला तुमच्यासमोर आता एक चार्ट दाखवलेला आहे की बाजाराचं पुरवठा पत्रक हे नेमकं काय आहे तर बघा पहिल्या कॉलममध्ये वस्तूची किंमत दर्शवलेली आहे दहा आणि त्या किमतीला बाजारामधला अविक्रेता आहे दुसऱ्या कॉलममध्ये बघा अविक्रेत्याने शंभर नग आणलेले आहेत ब विक्रेत्याने दोनशे नग आणलेले आहेत क विक्रेत्याने दहा रुपये किंमत असताना तीनशे नग आणलेले आहेत आणि अशा अ ब क असे जेवढे विक्रेते आहेत त्या सगळ्या विक्रेत्यांच्या पुरवठ्याची बेरीज एकत्रीकरण त्याला काय म्हटलं जातं बाजाराचं पुरवठा पत्रक म्हणजे बाजारातील पुरवठा म्हणजे काय अ अधिक ब अधिक क असे तीन विक्रेते असतील तर तिघांची तिघांच्या वैयक्तिक पुरवठ्याची बेरीज इथं असणार आहे जर बाजारामध्ये दहा विक्रेते असतील तर दहा विक्रेत्यांची बेरीज असणार आहे म्हणजे बाजाराचं पुरवठा पत्रक हे बाजारातील सर्व विक्रेत्यांच्या वैयक्तिक पुरवठा पत्रकाच एकत्रीकरण किंवा बेरीज हे बाजाराचं पुरवठा पत्रक असतं किंमत जर वाढली तर अशा सर्व विक्रेत्यांनी किती वस्तूचे नग आणलेले आहेत अ न किती आणले ब न किती आणले क न किती आणले म्हणजे अ न दोनशे ब न तीनशे क न चारशे या पद्धतीनं त्यांनी आणलेल्या सर्व वस्तूंच्या नगांची बेरीज हे बाजाराचं पुरवठा पत्रक असतं मग बाजाराचं पुरवठा पत्रक म्हणजे काय हे थोडक्यात तुमच्या लक्षात आलेला असावा असं मला वाटतं परत एकदा लक्ष द्या वैयक्तिक पुरवठा पत्रक हे बाजारामधील एकाच विक्रेत्याचं असतं उदाहरणार्थ आता बाजारामध्ये इथं बघा बाजाराच्या पुरवठा पत्रकामध्ये हा एकच विक्रेता आहे ओ आणि त्या किमतीला दहा रुपये किंमत असताना त्याने जर शंभर नग आणले तर ते वीस दोनशे तीस तीनशे चाळीस चारशे या पद्धतीनं पन्नास पाचशे असे जर त्याचे एकट्याचंच पुरवठा पत्रक दर्शवलेलं असेल तर ते वैयक्तिक असणार आहे म्हणून एकाच विक्रेत्याचं पुरवठा पत्रक हे वैयक्तिक आणि बाजारामधल्या सर्व विक्रेत्यांच्या वैयक्तिक पुरवठा पत्रकाची बेरीज म्हणजे अ न किती वस्तूचे नग आणले ब न किती असले आणले असे जेवढे विक्रेते बाजारामध्ये आलेले आहेत त्या सर्व विक्रेत्यांच्या वैयक्तिक पुरवठा पत्रकाची बेरीज बघा इथं दर्शवलेले आहे म्हणजे इथं तीन विक्रेते आलेले आहेत त्या तिघांची बेरीज शंभर अधिक दोनशे अधिक तीनशे बरोबर सातशे मग दोनशे अधिक तीनशे अधिक चारशे बरोबर नऊशे म्हणजे असं बाजारातील सर्व विक्रेत्यांच्या वस्तूंच्या नगसंख्येची बेरीज किंवा एकत्रीकरण हे बाजाराचं पुरवठा पत्रक असतं अशा प्रकारे बाजाराचं पुरवठा पत्रक म्हणजे काय तर विशिष्ट कालखंडामध्ये विशिष्ट किमतीला बाजारातील सर्व विक्रेत्यांनी वस्तूचे किती नग विक्रीस काढलेले आहेत हे दर्शविणारं पत्रक हे तुमच्यासमोर आता मी दाखवलेलं आहे ते बाजाराचं 
पुरवठापत्रक आहे आणि बाजाराचं पुरवठापत्रक हे एका विक्रेत्याचं नसतं तर ते बाजारातील सर्व विक्रेत्यांच्या वैयक्तिक पुरवठापत्रकाची बेरीज किंवा एकत्रीकरण असतं बरोबर म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला हा तक्त्याच्या साह्यानं बाजारातील पुरवठा सांगता येईल आकृतीच्या साह्यानंही हा बाजाराचा पुरवठा पत पुरवठापत्रक या पद्धतीनं दर्शवता येईल जसं वैयक्तिक पुरवठा वक्र देखील डावीकडून उजवीकडे प प बघा खालून वर गेलेला आहे तसा बाजाराचा पुरवठा वक्रसुद्धा प प हा खालून वर गेलेला आपल्याला दिसतो तो बाणानं दाखवलेला आहे प प म्हणजे बारा पुरवठा वक्र आणि बघा दहा रुपये किंमत असताना अशा सर्व वस्तूंच्या किती नगांचा पुरवठा होतो आहे म्हणजे दहा रुपये किंमत असताना सहाशे नगांचा पुरवठा होतो आहे बरोबर आणि वीस रुपये किंमत असताना नऊशे नगांचा पुरवठा होतो आहे तीस किंमत असताना बाराशे असे किंमत रेषा आणि पुरवठा रेषा हे बिंदू एकमेकांना जोडले म्हणजे कि दहा रुपये किंमत असताना सहाशे नगांचा पुरवठा हा पहिला बिंदू वीस रुपये किंमत असताना नऊशे नगांचा पुरवठा हा किंमत रेषा आणि ही आडवी आहे ती पुरवठा रेषा यांचे बिंदू जर एकमेकांना जोडले तर आपल्याला बाजार पुरवठा वक्र या पद्धतीनं डावीकडून उजवीकडे खालून वर गेल्याचा दिसतो अशा प्रकारे वैयक्तिक पुरवठा वक्र आणि सॉरी वैयक्तिक पुरवठा पत्रक आणि बाजाराचं पुरवठापत्रक असे पुरवठापत्रकाचे दोन प्रकार आपल्याला सांगता येतील स्वतंत्रपणे आणि यानंतर अशा पुरवठ्यावरती परिणाम करणारे घटक किंवा पुरवठ्याचे निर्धारक घटक ते आपल्याला आज पाहिजे तर बाजाराचं ते बाजारामध्ये ज्या वस्तूंचा पुरवठा होतो आणि त्या पुरवठ्यावरती कोणकोणते घटक परिणाम करतात त्यालाच बाजार पुरवठ्यावरती परिणाम करणारे घटक किंवा पुरवठ्याचे निर्धारक घटक असं म्हटलं जातं आणि त्याच्यामधला पहिला महत्त्वाचा घटक म्हणजे वस्तूची किंमत बघा किंमत हा वस्तूच्या पुरवठ्यावरती परिणाम करणारा सर्वात महत्त्वाचा आणि पहिला घटक आहे याचाच अर्थ काय जर वस्तूची किंमत वाढली किंवा वस्तूची किंमत जास्त झाली तर त्या किमतीला अधिक नगांचा पुरवठा होतो आणि जर वस्तूची किंमत कमी झाली किंवा कमी असली तर कमी नगांचा पुरवठा होतो असं का होतं की बाजारामध्ये वस्तूची किंमत वाढली कि पुरवठ्यामध्ये वाढ होते आणि वस्तूची किंमत कमी झाली की पुरवठा कमी होतो असं का याचं काहीतरी कारण असायला पाहिजे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की याच्या पाठीमागे काहीतरी कारण असायला पाहिजे हे मूळ कारण काय आहे तर उत्पादक आणि विक्रेते आपण आता कोणाच्या भूमिकेमध्ये आहोत उत्पादक विक्रेत्यांच्या भूमिकेमध्ये असतो आणि उत्पादक आणि विक्रेत्यांचा मुख्य हेतू आणि उद्देश काय असतो जास्तीत जास्त नफा फायदा मिळवणं कधी मिळेल तर त्या वस्तूला बाजारामध्ये चांगली किंमत मिळाली तरच बरोबर म्हणजे चांगली किंमत जर मिळाली नाही म्हणजेच काय किंमत कमी झाली तर विक्रेते आपल्या जवळच्या वस्तू विकायला तयार होणार नाहीत म्हणजे ते विक्री करणार नाहीत याचा अर्थ पुरवठा कमी होईल म्हणजे किंमत कमी झाली पुरवठा कमी होईल आणि जर समजा वस्तूची किंमत जर बाजारामध्ये वाढली तर विक्रेते काय करतील आपल्याकडचे जास्तीत जास्त नग विकून वाढलेल्या किमतीचा फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील म्हणजे किंमत वाढली की ते जादा वस्तूंचा पुरवठा करतील बरोबर म्हणजे अशा पद्धतीनं किंमत जास्त पुरवठा जास्त किंमत कमी पुरवठा कमी म्हणून बाजार पुरवठ्यावरती किंवा पुरवठ्यावरती परिणाम करणारा पुरवठ्याचा पहिला महत्त्वाचा निर्धारक घटक म्हणजे वस्तूची किंमत आणि तो परिणाम करणारा पहिला घटक आपण पाहतोय दुसरा घटक म्हणजे तंत्रज्ञानाची स्थिती हा पुरवठ्याचा दुसरा निर्धारक घटक आहे मग आता तंत्रज्ञानाची स्थिती म्हणजे काय जर याचं जर उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर आपण वीस वर्षापूर्वीचं एक उदाहरण बघूया की वीस वर्षापूर्वी साधा मोबाईल साधा मोबाईल ब्लॅक अँड व्हाईट मैं आपन हाथाने अ बटन दाबा दाबत हो तो मोबाइल आता सद्या आजूबाजूला ही अपने कुछ तरी मे दिसत नहीं तो आप वर्गा कि आपको आता तो मोबाइल का उपयोग ही नहीं 
कारण आता अपन ऑनलाइन लेक्चर मध्यम स्मार्टफोन का वपर करते एंड्रॉइड फोन का वपर करते जवरज सगले फोन है तो स्क्रीन टच बराबर मे जुने जे बटन दाबन अपने जे फोन रिसीव कराव लगत होते आसे फोन आता राहले नहीं आसे फोन ज्यादी किमत वीस वर्षापूर्वी दा हज़ार रुपया आसपास होती आज परिस्थिति का वीस वर्षान पूर्वी तो मोबाइल फोन दा हज़ार रुपया मिलत होता तो आता हज़ार रुपयापेक्षा कमी किमती मिलते है वीस वर्षान वस्तु की किमत वाड़ा पाजे आत्ता तो जग बदल चलने लंत्रज्ञा एवडा बदल जाए कि आता प्रत्येका हाथा मधे स्मार्टफोन आड्रॉइड के फोन है आनी किमत क्या वेस अशा फोन की किमत पन्ना हजार लाखा आसपास होती आता किमत कमी है तरी बाजारा फोन जिकड़ तिक अपने पहाय मिलता है तो हा सग महत्वा परिणाम कशाच है तो तंत्रज्ञा बदल जर तंत्रज्ञान मजे का एक अपने सर्वान पड़ेगा प्रश्न अल नेमक टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान मजे का तर तंत्रज्ञान मजे कमीत कमी वे कमीत कमी खर्चा जास्ती जास्त उत्पादना की कल्पना तला अपन आइडिया कल्पना अं मटल जा मन तो तंत्र कि ज्यादा मध्यम आप कमी खर्चा मदे कमी किमती जास्तीत जास्त उत्पादन करतो जर अस नवीन तंत्रज्ञान आल आ नवीन तंत्रज्ञा सहायान जर आप उत्पादन कराया लगलो तो अशा वेस का हो बाजारा मधे वस्तूं का पुरठा वाढ़ जो दोन हजार साली दोन हजार एक किमत जास्त आन ही बाजारा मधे वस्तु मोबाइल का पुरठा होत नौता आज अभी परिस्थिति है किमत कमी होत चल दर वर्षी अपन बगतो दर वर्षी वेगवेगे महीनला दोन महीनला पंद्रह दिवसाला नवीन वर्जन मोबाइल से फोन अपने मजे तेजे नवीन नवीन प्रकार बढ़ाया मिलता है आनी किमत कमी होनसुद्धा अशा फोन का कि मोबाइल का अपने बाजारा मधे पुरठा वाड़ दसून यिणाम कि हा कशाच परिणाम है तो तंत्रज्ञा बदल आ जर उत्पादना तंत्रज्ञा सुधारणा तर उत्पादना खर्च कमी होत्पादना वाढ़ होते व पुरठा ही वाड़ो मनु तंत्रज्ञा की स्थिति का है यावरती पुरठ्याच प्रमाण अवलबून आत हा तंत्रज्ञा की स्थिति हा देखी पुरठ्या एक निर्धारक घटक अपन पाले यन अपने पुरठ्या तीसरा निर्धारक घटक बगा तो उत्पादन खर्च उत्पादना खर्च मजे का ही वस्तु आ सेवी निर्मित करना सा अपने उत्पादना घटक खर्च करावा लगत आतो आता उत्पादना च निर्मित करना सा कच्चा माल अल वीज आल कामगार पगार आल कि इतर जो खर्च है शासना दयावे लगने टैक्स आते अशा जर सग कि कच्चा माल वीज कि कामगार पगार हाँ जर अशा उत्पादना जो खर्च करावा लगत जर वाढ़ तर का हो उत्पादना खर्च वाढ़ वस्तु किमती वाढ़ परिणाम का होना है किमती वाढ़ उलट वाढ़ा कि फायदा मिले उत्पादका मिले का नहीं मिलना जर उत्पादना खर्च वाढ़ला तो उत्पादका फायदा मिलने ऐवजी तला मिलना नफा कमी हो परिणाम उत्पादना हो जर उत्पादना खर्च वाढ़ला तर काय होना है आपोप उत्पादनाच प्रमाण कमी हो परिणामी पुरठ्याच प्रमाण देखी कमी हो जर उत्पादना खर्च कमी जाए वरती पाप्रमाण तंत्रज्ञा की स्थिति बदल ली कि नवीन तंत्रज्ञान आल नवीन मशीनरी आली और कमीत कमी खर्चा मदे जर आप उत्पादन वाइल लगल तो क्या हो रहा है किमती कमी होनसुद्धा पुरठ्या वाढ़ होने की शक्यता है बरबर मन उत्पादना खर्च का है एखाद वस्तु की निर्मित करना सा खर्च कितो ये उत्पादनाच प्रमाण अवलबून आत उत्पादनाच प्रमाण वाढ़ कि पुरठ्या का होना है आपोपच वाढ़ हो आता अपने चौथा घटक बगा तो सरकार के धोरण आता सरकारी धोरण यावरती देशादला पुरठा अवलबून आतो कि हा पुरठ्या निर्धारक घटक है तर आपण बघितलं 
कोणत्या वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन करायचं आणि करायचं नाही यावरती नियंत्रण आणि नियमन संपूर्णपणे शासनाचं असतं आणि जर सरकारचं धोरण किंवा शासनाचं धोरण बदललं तर त्याचा परिणाम आपोआपच पुरवठ्यावरती होतो जर शासनाचं धोरण हे पुरवठ्यास अनुकूल असेल किंवा एखाद्या आत्ता सध्या आपण बघतोय बघा कोरोनासारख्या महाभयंकर रोगाची साथ आलेली आहे आणि आपण बघतोय की मास्कचा पुरवठा वाढत चाललेला आहे व्हेंटिलेटर कमी पडत चाललेले आहेत म्हणजे लोकांना आपण दवाखान्याच्या बाबतीमध्ये किंवा दवाखान्याची सेवा आहे किंवा मेडिकल सुविधा आहेत या कमी पडू लागलेल्या आहेत म्हणजे त्याचा पुरवठा हा आपण बघतोय की वाढणं गरजेचं आहे आणि ह्या गोष्टी कमी पडत आहेत किंवा व्हेंटिलेटर असतील किंवा इतर जे आपण बघतो कोरोना म्हणजे पेशंटवरती उपचार करण्यासाठी लागणारी साधन संपत्ती हे सुद्धा आपण चीनवरून जरी चीनच्या बाबतीमध्ये आपण बंदी घातलेली असेल किंवा आयात धोरणामध्ये बदल केलेला असेल चीनी वस्तूंवरती बहिष्कार टाकलेला असेल तर आपण बघतो जे किट्स मागवलेले आहेत ते बरेच किट्स हे चायना बनावटीचे आहेत आणि असे किट्स आपल्याला परदेशातून आयात करावे लागत आहेत म्हणजे त्यावेळची परिस्थिती शासनाचं धोरण काय आहे शासनानं धोरण जर अनुकूल अवल असेल किंवा शासन म्हणजे उत्पादक किंवा असे विक्रेत्याच्या बाजूने असेल तर आपोआपच त्या वस्तूंचा पुरवठा वाढणार आहे आणि जर शासनाचं धोरणच अनुकूल नसेल तर अशा वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावरती जर शासनानं बंदी घातली उदाहरणार्थ आपण बघितलं काही दिवसांपूर्वी अशा वस्तू आहेत की त्यांच्या विक्रीवरती बंदी आणलेली होती किंवा अशा वस्तू बाजारामध्ये विक्री करायच्या नाहीत मग यामध्ये आपण बघितलं किंवा आता लॉकडाऊनचा परिणाम आणि लॉकडाऊनचा परिणाम त्याच्यामुळे आपण बघितलं जी मद्य दुकानं बंद झाली किराणा मालाची दुकानं बंद झाली किंवा आपण बघतो तंबाखू शिगारेट वगैरे अशा मद्यपान करणाऱ्या सवयीच्या वस्तूंची विक्री देखील बंद झाली मग शासनानं जर धोरण जर बदललं तर त्या वस्तूचं उत्पादन देखील होणार नाही आणि त्या वस्तूचा पुरवठा देखील होणार नाही म्हणजे शासनाच्या धोरध्येय धोरणावरती औद्योगिक परिस्थिती अवलंबून असते जर शासनाला वाटलं की आपण एखाद्या वस्तूचं किंवा देशामध्ये सोयीसुविधा निर्माण झाल्या पाहिजेत अमुक एखाद्या वस्तू निर्माण झाल्या पाहिजेत आणि शासनानं अनुकूल धोरण अवलंबलं त्या उद्योगधंद्यासाठी आर्थिक मदत देणं जागा उपलब्ध करून देणं किंवा त्या उद्योगधंद्यासाठी अर्थसहाय्य करणं असं जर धोल धोरण अवलंबलं तर असे उद्योग सुरू होतील देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होईल आणि उत्पादन वाढले की आपोआपच काय होणार आहे पुरवठा वाढणार आहे आणि शासनाचं धोरण जर बदललं शासनानं त्या वस्तूवरती निर्बंध घातले उत्पादनही होणार नाही आणि पुरवठाही होणार नाही म्हणून शासनाच्या ध्येय धोरणावरती देशामधील वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन अवलंबून असतं आणि जर उत्पादनच झालं नाही तर पुरवठा होणं शक्य नाही म्हणजेच शासनाची ध्येय धोरणे किंवा सरकारचं धोरण हा देखील पुरवठ्यावरती परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे आता यानंतर पुरवठ्यावरती परिणाम करणारा पुढचा पाचवा घटक म्हणजे नैसर्गिक परिस्थिती सर्वात आणि अतिशय महत्त्वाचा घटक म्हणजे नैसर्गिक परिस्थिती जर नैसर्गिक परिस्थिती अनुकूल असेल तर काय होईल चांगलं पाऊस पडलेला आहे पाऊस पाणी पडलेलं आहे चांगलं वातावरण आहे तर मोठ्या प्रमाणात आपण बघतो शेतमालाचं उत्पादन होऊ शकतं जर चांगला पाऊस पडला योग्य हवामान राहिलं तर उत्पादनामध्ये वाढ होईल कृषी उत्पादनामध्ये वाढ होईल आणि वाढ झाली की आपोआपच पुरवठा होईल आणि जर दुष्काळच पडला तर लोकांना पिण्यासाठी सुद्धा पाणी नाही मिळालं तर कृषी उत्पादन कमी होईल कृषी उत्पादन कमी झालं की आपण गेल्या काही दिवसांपूर्वी बघितलं आपल्या देशामध्ये कांद्याच्या उत्पादनासाठी अनुकूल वातावरण नव्हतं आणि त्यामुळं काय झालं शंभर रुपये दोनशे रुपये किलोनं आपल्याला कांदा घ्यावा लागला म्हणजे किंमत वाढूनही केवळ उत्पादन न झाल्यामुळं हा कांदा आपल्याला परदेशातून मागवावा लागला तरीसुद्धा पुरेसा नव्हता त्याच्याही किमती आपण बघितल्या प्रचंड होत्या आणि त्यामुळं अशा वस्तूंचा किंमत वाढूनही पुरवठा होत नाही आणि आता परिस्थिती बदलली गेल्या काही दिवसापूर्वी आपण पासून बघितलं की कांद्याचे दर ढासळायला लागलेले आहेत का अनुकूल वातावरण चांगलं पाऊस पाणी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि आता कांद्याच्या किमती कमी होऊन सुद्धा बाजारामध्ये कांद्याचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होतोय याचाच अर्थ काय जर नैसर्गिक परिस्थिती अनुकूल असेल हवामान चांगला असेल तर उत्पादनामध्ये वाढ होईल आणि पुरवठा वाढेल आणि नैसर्गिक परिस्थितीत जर प्रतिकूल असेल तर अनुकूल नसेल म्हणजे दुष्काळ पडला पावसात पडला नाही किंवा अतिवृष्टी झाली किंवा बर्फवृष्टी झाली आणि 
शेतामधल्या पिकांचं नुकसान झालं तर उत्पादन होणार नाही आणि उत्पादन न झाल्यामुळं पुरवठा होऊ शकणार नाही आणि यामुळंच आपण नैसर्गिक परिस्थिती हा देखील पुरवठ्यावरती परिणाम करणारा पुरवठ्याचा एक निर्धार घटक आहे पुढचा घटक म्हणजे पायाभूत सोयीसुविधा आता पायाभूत सोयीसुविधा म्हणजे कोणत्या रस्ते वीज वाहतूक दळणवळण अशा सोयीसुविधा आपल्या देशामध्ये किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत वीज कशी आहे जर आपण बघितलं की आता सध्या आपण बघतो की आपल्याकडचे वीज आपल्याला असते कधी हे निश्चितपणे सांगता येत नाही परंतु नसते हे मात्र आपल्याला निश्चित सांगता येतं कारण आपल्याकडे सध्या विजेचं वेळापत्रक हे निश्चित आहे आणि त्या वेळापत्रकाप्रमाणं वीज नसणार कारण नसताना कधी वीज येत नाही परंतु जी विजेचं वेळापत्रकाप्रमाणे टायमिंग दिलेलं आहे त्या काळामध्ये सुद्धा असेलच याची खात्री नसते म्हणून विजेच्या बाबतीमधला प्रश्न आहे वाहतुकीच्या बाबतीमध्ये आपण बघतोय की रस्ते काय अवस्था आहे म्हणजे चांगले रस्ते आहेत काही ठराविक भागामध्ये काही रस्त्यांच्या काही भागामध्ये रस्ते एवढे खराब झालेले आहेत जर रस्ते चांगल्या प्रकारचे नसतील दळणवळणाच्या सोयीसुविधा नसतील मी हे वीज पाणी असेल रस्ते असतील अशा जर सोयीसुविधा जर देशामध्ये उपलब्ध नसतील तर याच्यामुळं आपल्या देशामध्ये उद्योग व्यवसाय सुरू होऊ शकणारच नाहीत आणि उद्योग व्यवसायांसाठी हे वातावरण जर पोषक नसेल तर उत्पादन होणार नाही आणि उत्पादन नाही झालं तर पुरवठा वाढणार नाही आणि जर सर्व प्रकारच्या पायाभूत सोयीसुविधा जर देशामध्ये पुरवठ्या म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या वीज असेल वाहतूक असेल दळणवळण असतील म्हणजे सगळ्या जर गोष्टी किंवा पायाभूत सोयीसुविधा जर उद्योग व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण हे जर उपलब्ध झालं तर उत्पादन वाढेल आणि पुरवठा देखील मोठ्या प्रमाणात वाढेल म्हणजे हा देखील देशामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा हा सुद्धा पुरवठ्याचा एक निर्धारक किंवा पुरवठ्यावरती परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे यानंतरचा घटक म्हणजे भविष्यकाळातील किमतीचा अंदाज किंवा भविष्यकालीन किमतीचा अंदाज म्हणजे हा याच्यामधला जर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जर आपल्याला पाहायचा म्हटलं तर काही वस्तूंच्या बाबतीमध्ये येत्या काही दिवसामध्ये वस्तूंच्या किमती वाढतील का कमी होतील याचा अंदाज करता येतो उदाहरणार्थ नैसर्गिक किंवा परिस्थिती कि याच्यावरती किंवा आपण बघितलं अन्नधान्याच्या बाबतीमधला अंदाज आपल्याला सांगता येतो जर चांगला पाऊस पाणी पडलं योग्य प्रमाणामध्ये आपण बघितलं पाऊस पडला चांगलं वातावरण निर्माण झालं तर आपण शक सांगू शकतो की येत्या काही दिवसामध्ये अन्नधान्याच्या किमती कमी होतील का तर उत्पादन वाढलेलं आहे आणि उत्पादनामध्ये वाढ झाली की पुरवठा वाढेल आणि त्याच्यामुळं किमती कमी होतील आणि जर पाऊसच पडला नाही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली पिकांची पेरणीच झाली नाही तर आपल्याला सहजासहजी सांगता येईल की येत्या काही दिवसामध्ये किंवा भविष्यामध्ये अन्नधान्याच्या किमती निश्चितपणे वाढण्याची शक्यता आहे म्हणजे अशा काही वस्तूंच्या बाबतीमध्ये किंमत वाढण्याचा किंवा कमी होण्याचा अंदाज आपल्याला का सांगता येतो आणि जर असा अंदाज करता येत असेल तर की ज्यामुळं भविष्यामध्ये एखाद्या वस्तूची टंचाई निर्माण होईल उत्पादन वाढेल का कमी होईल हे सांगता येत असेल तर त्यावरती पुरवठ्याचं प्रमाण अवलंबून असतं म्हणजेच भविष्यामध्ये जर समजा एखाद्या वस्तू आपण बघितलं की उपलब्ध होणार नाहीत उत्पादित उत्पादनच होणार नाही पुरवठा होणार नाहीत तर लोक काय करतील वाढलेल्या किमती असून सुद्धा आपल्याकडच्या वस्तू विकायला तयार होणार नाहीत म्हणजे ते म्हणतील भविष्यामध्ये चांगली किंमत मिळणार आहे मग आपण त्यानंतर वस्तूंची विक्री करूया म्हणजे अशा पद्धतीनं किंवा जर चांगला पाऊस पडली पडलं अनुकूल वातावरण चांगलं हवामान मिळालं तर लोक काय करतील नको आता वस्तूं साठवून ठेवून उपयोगाचं नाही त्या विक्रीस काढलेल्या बऱ्या म्हणजे अशा प्रकारे भविष्यकालीन किमतीचा अंदाज करता येणाऱ्या जर वस्तू असतील तर अशा वस्तूंच्या बाबतीमध्ये पुरवठ्यावरती परिणाम होतो म्हणून भविष्य का भविष्यकाल काळामधील किंवा किमतीचा अंदाज असणारा किंवा अंदाज करता येत असेल तर हा घटक सुद्धा पुरवठ्यावरती परिणाम करणारा एक घटक आहे आणि शेवटचा घटक म्हणजे इतर घटक आता याच्यामध्ये बघा एक पाच सात घटक दिलेले आहेत बाजाराचे स्वरूप आता सर्वत्र कोरोना या म्हणजे आजारामुळं सर्वत्र लॉकडाऊन आहे 
याचा अर्थ आपल्याला पुणे जिल्ह्यामधून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जाता येत नाही आणि शासनानं बघा आता काल दोन तीन दिवसापासून म्हणजे अशा प्रकारचं लॉकडा लॉकडाऊनची परिस्थिती वाढलेली आहे आणि जर आपल्याकडून काही जीवनावश्यक वस्तू तिकडं मुंबईच्या मार्केटमध्ये न्यायच्या म्हटलं तर त्याच्यासाठी मात्र संरक्षण दिलेलं आहे जर शासनानं बंदी घातली जर या किंवा आपल्या देशामधून काही बाजार बाहेरच्या देशामध्ये वस्तू जर निर्यात करायच्या असतील त्याच्यावर बंदी टाकली तर अशा वस्तूंची जर निर्यात करता आली नाही किंवा त्या बाजारामध्ये विक्री करता आली नाही तर पुरवठा होणार नाही काही दिवसांपूर्वी आपण बघितलं की कांद्याच्या किमती दोनशे रुपये किलो झाल्या त्यावेळेस त्यावेळेस निर्यात बंदी म्हणजे आपल्या देशामधून बाहेरच्या देशामध्ये कांदा विक्रीस न्यायचा नाही म्हणजे बाहेरच्या देशामधली जर बाजारपेठच उपलब्ध नसेल किंवा आपण बघितलं लॉकडाऊनमुळं पुण्याच्या बाहेरच जाता नाही आलं तर आपल्याला वस्तू मुंबईच्या बाजारपेठेमध्ये नेता येणार नाहीत म्हणजे जर बाजार बाजारच उपलब्ध नसेल ती बाजारपेठच उपलब्ध नसेल किंवा ते बाजाराच्या बाबतीमधले काही नियम शासनाचे असतील किंवा त्याच्यामधले नियम शासनानं काहीतरी घातलेले असतील आणि जर असे नियम उठवले बाजार सर्व सगळ्या बाजारपेठा जर आपल्याला उपलब्ध झाल्या तर काय होणार आहे पुरवठा वाढेल म्हणजे अनुकूल परिस्थिती तशा प्रकारचं वातावरण असेल किंवा बाजारपेठ्यांच्या सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या तर अशा वस्तूंच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ होईल म्हणजे इतर घटकांमधला हा एक मुद्दा आहे इतर वस्तूंच्या किमती आता इतर वस्तूंच्या किमतीवरती सुद्धा पुरवठ्याचं प्रमाण अवलंबून असतं बाजारामध्ये अनेक प्रकारच्या वस्तू आपण बघतो म्हणजे ज्यांना पर्याय उपलब्ध आहे साबणाच्या बाबतीमध्ये असेल टी व्हीच्या बाबतीमध्ये असेल मोबाईलच्या बाबतीमध्ये आपण बघतोय तर मोबाईलच्या बाबतीमध्ये गेल्या वीस वर्षापासून सतत वस्तू किमती कमी होत आहेत टी व्हीच्या किमती होत आहेत पण बाजारामधला पुरवठा मात्र कमी झालेला नाही झालाय का कमी नाही झालेला आहे म्हणजे अशा वस्तूंच्या जर किमती जर कमी होत असतील तरी सुद्धा पुरवठ्यामध्ये वाढ होते मग अशा इतर वस्तूंच्या किमती सुद्धा पुरवठ्यावरती परिणाम करतात हा एक महत्वाचा घटक आहे आणि यानंतरचा घटक सांगितला आयात निर्यात धोरण मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे जर आयात बंदी केली तर आपल्याला इतर देशामधल्या वस्तू मिळणार नाहीत निर्यात बंदी टाक असेल म्हणजे आयात आणि निर्यात ज्याला काय म्हटलं जातं आयात निर्यात व्यापाराच्या संदर्भामध्ये शासनाकडून काही निर्बंध घातले गेले तर त्या निर्बंधावरती वस्तूचा पुरवठा अवलंबून असतो जर निर्यात बंदीच असेल कांदा निर्यात करायचा नाही कांद्यावरची निर्यात बंदी असेल तर आपल्याला परकीय देशामध्ये कांद्याची विक्री करता येणार नाही पुरवठा होणार नाही आणि जर निर्यात बंदी उठवली आणि शासनानं सांगितलं की बाहेरच्या देशामध्ये कांदा विक्रीसाठी अनुदान दिलं म्हणजे उदाहरणार्थ आता बघा आजचा दुधाचा संप आणि दुधाच्या संपाच्या बाबतीमध्ये त्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे की काय मागणी आहे की दुधाला दहा रुपये अनुदान दिलं पाहिजे म्हणजे दुधाला दर दहा रुपये वाढवून दिला पाहिजे शासनानं प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जर असा जादा भाव मिळाला तर लोक जादा दुधाचं उत्पादन करतील जादा पुरवठा होईल आणि आत्ता सांगितलं की परदेशामधून दुधाची पावडर पण आयात करायची त्याच्यावरती पण निर्बंध घाला जर ते निर्बंध घातले आणि पावडर जर नाही आली तर आपल्या देशामधल्या दुधाला चांगला दर मिळेल आपल्या देशामधल्या पावडरला दर मिळेल किंवा त्याच्या माध्यमातून सांगितलं की काय नाही बाबा आयात करण्याऐवजी उलट पावडर निर्यात केली पाहिजे बाहेरच्या देशांना तर आपल्या देशामधून बाहेरच्या देशामध्ये पुरवठा होईल म्हणजे शासनाचं आयात निर्यात विषयक किंवा व्यापार विषयक धोरण काय आहे याच्यावरती देखील पुरवठ्याची परिस्थिती अवलंबून असते म्हणून हा पण एक पुरवठ्याचा निर्धारक घटक आहे दुसरा औद्योगिक संबंध आता औद्योगिक संबंध वातावरण म्हणजे आपण विजेचा प्रश्न असेल पाण्याचा प्रश्न असेल किंवा आपण बघतो शासनाच्या बाबतीमध्ये असेल किंवा देशामधले काही युद्धजन्य परिस्थिती असेल कोळशाची उपलब्धता असेल किंवा कच्च्या मालाच्या बाबतीमधले प्रश्न असतील आणि या सगळ्या जर गोष्टी अनुकूल असेल तर उत्पादन वाढेल पुरवठा वाढेल आणि यामध्ये विजेचा प्रश्न निर्माण झाला कोळशाचा प्रश्न निर्माण झाला किंवा आपण बघितलं शासनाच्या देहूय धोरणामध्ये बदल झाला त्याच्यामुळं जर औद्योगिक परिस्थिती बिघडली तर आता सध्या आपण बघतोय का औद्योगिक परिस्थिती बिघडलेली आहे कारण कोरोनामुळे बऱ्याच कंपन्या बंद आहेत उत्पादन कमी आहे आणि उत्पादन न झाल्यामुळे बाजारामध्ये पुरवठा होत नाही आणि त्याच्यामुळे वस्तूच्या किमती वाढत आहेत म्हणजे अशी औद्योगिक परिस्थिती बिघडली तर उत्पादन होणार नाही आणि पुरवठाही होणार नाही म्हणून औद्योगिक संबंध किंवा परिस्थिती हा देखील पुरवठ्याचा एक निर्धारक घटक आहे उत्पादन घटकांची उपलब्धता कोणत्याही वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन करण्यासाठी कच्चा माल पाहिजे म्हणजे उत्पादनाचा पहिला महत्वाचा घटक म्हणजे भूमी श्रम दुसरा 
भांडवल तिसरा आणि संयोजक हे उत्पादनाचे घटक आहेत मग उत्पादनाच्या कार्यासाठी आवश्यक असणारे निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे घटक नैसर्गिक साधन संपत्ती पुरेशा प्रमाणामध्ये उपलब्ध पाहिजे पाणी असलं पाहिजे वीज असलं पाहिजे रस्ते असतील हे सगळे उत्पादनासाठी आवश्यक असणारे घटक अनुकूल असतील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाले तर उत्पादनामध्ये वाढ होईल आणि उत्पादनामध्ये वाढ झाली की पुरवठ्यामध्ये वाढ होईल आणि जर हे घटक पुरेशा प्रमाणात नाही मिळाले तर उत्पादन होणार नाही आणि पुरवठाही होणार नाही अशा प्रकारे हे सर्व घटक जे पुरवठ्यावरती परिणाम करणारे घटक आहेत म्हणून यालाच पुरवठ्याचे निर्धारक घटक असं म्हटलं जातं 